Այսօր սպարողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված համաժողովի ընթացքում դեռ անրադարս կլինի սննդամթերքի անտանգության պետական ծառայության ու նրա գործընկեր հասարակական ու միջազգային կազմակերպությունների կատարած աշխատանքներին, սպարողների իրավունքների պաշտպանության օղված ծրագրերին, սակայն մինչ այդ Գարնանային արևոտ ու պայծառորը նաև անելիքի կարևորությունը ոգևորել են ուսանողների։ Շրջելով Երևանի կենտրոնական ու մարդաշատ փողոցներով նրանք սպարողի ուղեցիսներ են բաժանել քաղաքացիներին, հոխանցելով նաև տեղեկատվություն սպարողի իրավունքների, մասնավորապես անվտանգ սնվելու իրավունքի մասին, որ դորել են իրացման ցանցերում ուշադիր լինել սնդամ, թերքի մանկ թշման, սանիտարահիգենիկ պայմանների նկատմամբ և խախտում նկատելու դեպքում զանգարել սնդամ թերքի անվտանգության պետական ծառայության թեժ գծի հեռախոսահամարներով։ Սպարողների օրվա կապակցության միջոցառում ենք իրականացնում, որը շարունակական բնույթ է կրում, անցած տարի նույն միջոցառումը իրականացրել ենք։ Այս ժամանակահատվածում նկատել ենք աջ և հետաքրքրություն բնակցյան կողմից իրենց իրավունքների և սնդամթերքի որակի հետ կապված։ Հանվատասխանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվանվան
Riskeri kan xargelman nuvat yev vokç aşkarım antumvat ays hamakar ki hena ravorin es arakiri aruma hayastanum xatanelune patak. Mek hartakum er hamakhambel tan tesvarognerin hamakar ki nerderman mesh mastaki tatsat inşpes nev gita kan kazma kerpütsunneri nerkaya tutucuneri. Ays sor arten araşneyin xantire orpisi artadrogner nirens mod nerdenen boraki karabarman hamakar ker vur hena ravorutun kat artadrognerin nerdenel inknaskman hamakar yev yeraş xaburel nirens artadran ki meştakan vurak. Եվ մշտական անվտանգություն։ Մենք պիտի հասկանանք, որ կայուն ձեռնարկության ապահովման համար, կայուն պրոցեսների համար շատ նպատակարմար է ճիշտ արտադրությունների կազմակերպումը։ Ժամանակացույցը հաստատված է, ոլորտներն ամրագրված, խորհուրդները ուղեցույցերում անփոփված։ Մնում է, որ տնտեսվարողներ նոր առաջ գիտակցեն այս համակարգի առավելությունները եւ կիրառեն այն։ Եթե մի մի քանի տարի առաջ տնտեսվարողները առանց որևէ մի հարցի համաձայնվում էին այսպիսի համակարգ ներդնեն, առանց հասկանալու թե այդ համակարգը իրենց օգուտ կտա թե ոչ, այսօր տնտեսվարողը արդեն հարց հատալիս։ Ինքը խորանում է այդ համակարգի մեջ։ Պետքա արտադրությունը հենց սկզբից կազմակերպել այն եղանակ, որովհետեւ արտադրական ցանկացած գործ ընթացում բոլոր վտանգները հնարավորինս մինիմումի մինիմիզացիայի ենթարկվեն կամ էլ բացառվեն։ Համակարգը կոչված է հիմնականում լուծելու այս խնդիրը։ Կարևոր է նաև որ ամեն մարդ ինչ գործի որ ինքը կոչվել է, այդ գործը պետքա ազնվոր են կատարի։ Սարայության կենտրոնական եւ մարզային կենտրոնների տեսուչների համար կազմակերպված դասընթաց քննարկման օրակարգում ընդգրկված էին Սարայության կողմից իրականացվող միջոցառումներն ու ծրագրերը։ Ինչպես նաեւ այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են ողջ հանրապետությունում դրանք հաջողությամբ իրագործելու համար։ Տեսուչների հետ քննարկվել են սննդամ թերքի համապատասխանության գնահատմանը, սպանդանոցային պարտադիր մորթի անցնելու, տրանսպորտային միջոցներին սանիտարական ազնագրեր տրամադրելու ընթացակարգերն ու ժամանակացույցը, նաև նմուշարման առանձնահատկությունները։ Այս կարգի հանդիպում քննարկումները մեր վերասկողական աշխատանքի իրականացման գործառույթներում բավականին դրական արդյունք են տալիս։ Միջոցառումներն իրականացվել նաև երկրի մարզերում։ Տավուշի մարզի Սևքար Գյուղում ծառայության եւ օքսիջեն հիմնադրամի ներկայացուցիչները հանդիպել են տնտեսվարողների եւ սպառողների հետ։ Սնդամը թերքի համտանքության պետական ծառայության աշխատակիցները, այդտեղ նաեւ Տավուշի մարզային աշխատակիցները այցելեցին մեր շահառու արտադրամաս։ Մենք այստեղ հրավիրել ենք նաև Տավուշի մարզից տարբեր սնունդ արտադրողների եւ ներկայացվում են ժամանակակից պայմանները սննդամթերքի անվտանգության պահանջները, որոնք ներկայացվում են սննդամթերքի անվտանգությանը, հիգիենային, սանիտարիային։ Ծառայությունում մի քանի շփատ առաջ բացված դիտարկման կենտրոնում կարելի է տեսնել թվայնացման հետ առաջ փող յուրաքանչյուր ծրագրի արդյունքներ։ Այստեղ են արտացոլվում պետական վերասկողության սահմանային ու տարածքային տվյալները, արտահանման ու ներմուծման ծավալները, սպանդանոցային մորթի գործ ընթացը։ Սննդամ թերքի հավտանգությունն ապահովելու եւ սպառողների ավելի պաշտ պահված լինելու նպատակով ծառայությունն իրականացնում է մի շարք ծրագրեր եւ արդեն որոշակի արդյունքներ ունի։ Պարտադիր սպանդանոցային մորթի անցում Transportային միջոցների սանտարական անձնակերի տրամադրում, թվայնացում եւ տեղեկատվական բազաների ձևավորում, սահմանային հսկողության գործընթացների պարզեցում, լաբորատոր կարողությունների զարգացում, ռիսկերի գնահատման մոդելի մշակում եւ փուլային ներդրում, յուղատնտեսական կենդանիների համարակալում, տեղական արտադրության սննդամ թերքի արտահանման հնարավորությունների ընդլայնում, մոնիտորինգային ծրագրերի իրականացում։ Հաշվի արնելու սպառողների շահերը սննդամ թերքի ամտանգության ոլորտում ներկայում է ստեղի ունեցող բարեփոխումների կարևոր ուղղությունը սննդի շղթայի օպերատորների ռեյտինգավորման համակարգի ներդրումը։ Ռեյտինգավորման գաղափարը ներդրված է եղել կառավարության միջոցառումների ծրագրով եւ մենք համաձայն այդ ծրագրի սկսել ենք արդեն իսկ պիլոտը իրականացնել դա հնարավորություն կտամես դասակարգել արտադրողներին եւ տնտեսվարող սուբյեկտներին այդ ռեյտինգի որը կներ առի իր մեջ թե որակի կառավարման համակարգերի ներդրված լինելը թե արտադրական պրոցեսների ավտոմատացված լինելը եւ մենք ունենանք տարանջատված համակարգ որովհետեւ այս կամ այն տնտեսվարողը մի հարթության վրա չդիտարկվեն թե պետական վերահսկողության տեսանկյունից թե ընդհանրապես սպառողի աչքերով 
Սննդի շղթայի օպերատորների ռեյտինգավորման համակարգի առանձնահատկություններն ու հեռանկարներն են ներկայացվել մակի պարենի եւ յուրատնտեսության կազմակերպության եւ սննդամթերքի ամտանգության պետական ծառայության այդ համատեղ կազմակերպված աշխատաժողովում, որին մասնակցել են ինչպես տնտեսվարողներ, այնպես էլ միջազգային եւ շահագրգիր այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Մեր համագործակցությունը սկսվել է հենց այս սննդի շղթայի օպերատորների ռեյտինգավորման համակարգի ներդրման շուրջ աշխատանքներով, որի նպատակն է մի կողմից բարելավել ծառայության տեսչական գործառույթները, մի ուս կողմից նպաստել սննդի շղթայի օբյեկտների սանիտարի հիգիենիկ մակարդակի բարձրացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու ծառայության կողմից եկող այս դրական նախաձեռնության վերջնապատակն այն է, որ հայ սպառողը ստանա ավելի անվտանգ սնունդ։ Մեր համագործակցությունը սկսվել է 2017 թվականից եւ չնայած համագործակցության կարճ ժամանակահատվածին, գործընկերության մակարդակը բավականին խոստումնալից է եւ կան արդեն որոշակի շոշափելի եւ տեսանելի արդյունքներ, որոնք նաեւ ծառայության տեսլականի եւ ճանկերի շնորհիվ են։ Տեսանելի է, որ բացի այս ծառայություն իրականացնում են նաեւ մի շարք այլ զուգահեռ ներքին բարեփոխումներ, որոնք ուղված են երկրում սննդամթերքի անվտանգության իրավիճակի բարելավմանը։ Դրանք շատ տպավոր ծառայությունն արդեն ունի ռեյտինգավորման հայեցակարգը, մեթոդաբանությունը, իրականացրել է ռեյտինգավորման համակարգի ներդրման պիլոտային ծրագիր եւ այս աշխատաժողովը եւս մեկ հնարավորություն էր Հայաստանում գործող դասակարգման մոդելների փոփոխության վերաբերյալ առաջարկություններ լսելու եւ ծառայության պլանները հստակեցնելու համար։ Բայց վերադառնանք սպառողներին ու թերևս նրանցից ամենա զգայունների։ Երևանի ու Մարզերի դպրոցներում սովորող երեխաներ ունեցող Արնավազան 500 ընտանիքներում երեկոյան ամենայն հավանականությամբ քննարկվելու են սննդամթերքի ամտանգության որակի առողջարար կամ ոչ մի տանի լինելու հարցերը։ Քանի որ դրանց մասին երեխաները լսել են ծառայության պատասխանատու պաշտոնյաների կողմից անցկացված բաց դասերի ընթացքում։ Վտանգավոր սննդամթերքից խոսափելու ուղիների ու միջոցների, առողջ սնունդ օկտագորցելու առավելությունների, սննդամթեր կընտրելու կանոնների մասին խոսել են երկար ակտիվ աշխուշ հարց ու պատասխանի միջոցով ստացել ցանկալի տեղեկատվություն։ Իրականում շատ կարևոր է որպիսի հենց ձեր սերունդը խոսի այս խնդիրների մասին եւ հենց ձեր սերունդը լինի իրավեկված որպիսի մենք կանխենք հա սննդային գործոնով պայմանավորված ծրանները Քննարկումները չիպսերի, գազավորված ըմպելիքի, կոնֆետների, մաստակի ու պախպահակի ինչպես նաև հիգիենիկ նորմերի ու խաչաձև ախտոտումից խուսափելու կանոնների մասին իրեխաների հետաքրքրվածության եւ թեմայի պահանջված լինելու լավագույն ապացույցն էին։ Շատ հետաքրքիր անցավ, շատ բաներ իմացա, օրինակ ես չգիտեի որ 20 վարկյան պետք է ձեռքեր է լվանալ եւ պետք չի կրանտի ձեռքով կփնել։ Այսօրվա հանդիպումից մենք ստացանք կյանքին շատ կարևոր դասեր, որ պետք չէ օկտոբերի ժամկետնած մթերքներից, պետք չէ բուֆետում վաճառվող կրեմային մթերքները օկտագորձել, որովհետեւ կարող են բազմաթիվ բակտերիաներ պարունակել, որոնք վնասակար են մեր առողջությանը։ բաս դասը անցկացվել նաև Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանում։ Ինչ է սննդամթերքի ամտանգությունը։ Ինչ պետք է անի մարդը իր կյանքի առողջության եւ շրջակա միջավայրի ամտանգությունը պաշտպանելու համար։ Ինչպես կարող է եւ պետք է սպառող նարնչվի վերասկող մարմնի հետ։ Սրանք ուսանողներին հետաքրքրող հարցերից մի քանիսն են միայն։ Հիգիենայի պայմանները գիտենք սննդ օկտագորձելու կանոնները, բայց շատ հաճախ ողակի մորանում ենք դրա մասին եւ սա իսկական հիշեցում էր, որովհետեւ մենք հետևենք այդ կանոնների։ Այս կոնֆերանսը նաև նպատակահարմար է որպես հասարակության վարքագիծը փոխվի։ Անգամ փոքր ինչ-որ շեհումներ նկատելիս անպայման պետք է արձագանքել։ Մի քանի տարի հետո ցանց իհարկե մի քիչ շատ մեծ թիվ ասացի, բայց հուսով մեծ քան ժամանակահատվածում գոն է մենք կասնենք են նրան, որ մեր խանութներում ընդհանրապես վտանգավոր սնունդ չի լինի։ Սպառողն ունի անվտանգության, ընտրության, տեղեկացված եւ լսելի լինելու, վնասի փոխհատուցման, սպառողական ոլորտում կրթություն ստանալու, հիմնական պահանջմունքների բարելավման, առողջ շրջակա միջավայր ունենալու։ Իրավունք։ Այսօր սպառողին ավելի մոտ ու հասանելի լինելու նպատակով ծառայությունը գործարկել է թեժ գծի նոր հեռախոսահամար։ Զանգահարեք մեզ նաեւ 0:12 90 60 90 հեռախոսահամարով։ Գտեք մեզ։ Գրեք մեզ։ 